another writer h g wells h g wells very famous writer in 1894 referred to the interviewing ordeal h g wells bhi in any writer ki tarah 1894 में अपने एक इंटरव्यू का बड़ा खतरनाक अनुभव बताते हैं ऑडियल मतलब दर्दनाक हादसा किसी बहुत बुरे दौर से गुजरने वाला हादसा सो ही स्पीक्स अबाउट द ऑडियल इंटरव्यूइंग ऑडियल इंटरव्यू के दौरान जो घटनाक्रम हो रहा था उसके बारे में एच जी वेल्स एटीन में बताते हैं बट वॉज ए वेरी वॉज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू लेकिन यद्यपि वो कहते हैं कि ये बड़ा खतरनाक ऑडियल था इंटरव्यूइंग ऑडियल वे स्वयं कहते हैं ही वो स्वयं ही वॉज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू वो स्वयं बहुत बार इंटरव्यू देते थे एंड फोर्टी ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग और चालीस साल बाद वे अपने स्वयं को किसी बहुत बड़े व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हुए पाते हैं अर्थात किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं वही व्यक्ति जो किसी समय इंटरव्यू के बारे में क्या कहता है कि इंटरव्यूइंग ऑडियल ऑडियल मतलब दर्दनाक खतरनाक हादसा दौर ऑडियल मतलब दौर बुरा दौर उस इंटरव्यू के बारे में एक तरफ ये ओपिनियन वहीं दूसरी ओर उन्होंने खुएम में कई इंटरव्यू दिए हैं और तो और ही हैज टेकन इंटरव्यू ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज वन ऑफ द बेस्ट नोन पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड हु वाज दैट ग्रेट पर्सनालिटी जोसेफ स्टालिन द फाउंडर ऑफ मॉडर्न रशिया यद्यपि लेनिन को श्रेय जाता है आधुनिक रशिया की स्थापना का लेकिन रशिया को आधुनिक दिशा में ले जाने का श्रेय जोसेफ स्टैलिन को जाता है जो लेनिन के बाद रूस के सोवियत संघ के मुखिया बनते हैं और द्वितीय युद्ध के काल में बहुत अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी जर्मनी आदि को पराजित करने में जोसेफ स्टैलिन का इंटरव्यू लिया रेडियो किपलिंग ने इमेजिन वह व्यक्ति जो स्वयं इंटरव्यू को कहते हैं हॉर ऑफ एन ऑडियल एन इंटरव्यू ऑडियल Another writer, Saul Bellow. Saul Bellow, he was a playwright. A playwright का मतलब क्या होता है? जो play लिखे. और write की spelling देखिए. W R I G H T. R I G H T नहीं है. W R I G H T. Playwright मतलब नाटककार. At the bottom of your book, this is given a description about Saul Bellow, a playwright as well as a novelist, a upanyaskar or a natakar. Bellow's works were influenced widely by World War II. Saul Bellow ne jo likha hai, us par jyoti vishuddh ka kafi prabhav dikhai deta hai. Influence matlab prabhav. द्वितीय विश्व युद्ध की दर्दनाक हादसों का द्वितीय विश्व युद्ध में हुए जो अत्याचार का हिंसा का नरसंहार का पराजय का युद्ध का इस सब का उनकी लेखनी में चाहे वो उपन्यास हो या नाटक हो उसमें दिखाई देता है अमंग हिज मोस्ट फेमस फेमस कैरेक्टर्स आर ऑगिल मार्च एंड मोसेस Saul Bellow finished short stories translated by Yiddish. He won the Nobel Prize for Literature in 17, 1976. V.S. Nepal won it in 2001 for same field in the same field literature. Sahitya ke liye puraskar V.S. Nepal ko mila tha. Usi prakar sahitya ke liye puraskar 1976 mein Saul Bellow ko mil gaya. Unki writings jo hain usme World War ke baare mein jada वर्ल्ड वॉर का प्रभाव दिखाई देता है ये सॉल बेलो जो हैं हु हैज गिवन इंटरव्यू फॉर मेनी टाइम्स कंसेंटेड मतलब एग्री होना 
who has consented to be interviewed many times, nevertheless described interview as being like thumbprints on the windpipe. उसने बहुत से इंटरव्यू दिए नेवर द लेके नेवर द लेस मतलब फिर भी उसके बावजूद भी उसका कहना है कि इंटरव्यूज जो होते हैं वो मानो थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप सांस लेने की नली जो होती है वहां पर मानो किसी ने उंगली डाल दी हो ऐसा लगता है अर्थात कैसा लगता है चोक होता हुआ सांस लेने में तकलीफ होती हुई तो इंटरव्यू बड़ा खतरनाक लगता है कुल मिला के निष्कर्ष ये वी एस नेपाल क्रिटिसाइज इंटरव्यू इन इज ओन वे देर आफ्टर अदर राइटर्स ऑल्सो वेदर इट इज लुई केरोल क्रिटिसाइज इंटरव्यू इन इज ओन वे देर आफ्टर वी एस ने अदर राइटर ऑल्सो क्रिटिसाइज इन इज ओन वे द वन हु रोड जंगल बुक सिमिलरली Now here we come to another writer, Saul Bellow. He also condemned interview, and he said that I have interviewed many times, but when I give an interview, it feels like that someone has put a pipe in my mouth, in the wind pipe, where I take a breath, it feels like suffocation. Yet, despite drawbacks of the interview. इट इज़ ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ये नई दूसरी बात अब शुरू होती है ड्रॉबैक्स मैंने कमजोरियाँ ड्रॉबैक्स यानि खामियाँ ड्रॉबैक्स यानि कमजोरियाँ खामियाँ यट डिस्पाइट मतलब के बावजूद खामियों के बावजूद डिस्पाइट ड्रॉबैक्स डिस्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ के बावजूद कमियों के बावजूद भी इंटरव्यू जो है इट इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन संवाद का एक बहुत शानदार तरीका है इंटरव्यू की खामियां हमने सुनी लेखकों ने बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों ने सेलिब्रिटीज ने क्या क्या कहा है चाहे वो नेपाल हो चाहे लुई केरोल हो चाहे आम, रोडियर्ट किपलिंग हो या सॉल बेलो हो इन सब ने इसकी आलोचना की है लेकिन यट डिस्पाइट इट्स ड्रॉबैक्स ड्रॉबैक्स मीन्स खामियाँ डिस्पाइट मीन्स के बावजूद इट इज़ ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मतलब संवाद दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम Our most vivid impression of our corporate comes through interviews. इससे पहले मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ और इसके पॉजिटिव साइड की बात करूँ Let me tell you little more about some of these writers, some of these names which have come in this article so far. आगे बढ़ने के पहले थोड़ा संक्षिप्त में उन दो तीन लोगों के बारे में और बता दूँ जो जिनका नाम यहाँ आया है For example, रुडियर्ट किपलिंग रुडियर्ट किपलिंग अपने को सिपाहियों का कवि मानता था ही वॉज नोन एज द पोएट ऑफ द कॉमन सोल्जर सामान्य सिपाहियों का कवि मानता था किपलिंग की सबसे फेमस बुक का मैंने नाम लिया जंगल बुक आप इसका नाम चुने होंगे मोगली की कहानियां जो टीवी में सीरियल था वो इसी पे आधारित था समझिए और जो जंगल बुक है जंगल बुक में एक कैरेक्टर है किम्बल ओहारा और किम्बल ओहारा ने हिमालय में क्या एडवेंचर किया क्या उसने रोमांचक यात्राएं की वहां पर वो उसका जो वर्णन उसमें दिया हुआ है किम्बल ओहारा नाम के कैरेक्टर का जंगल बुक में उसने पूरी दुनिया में इस किताब ने इस जंगल बुक ने बच्चों के बीच में एक अपना खास स्थान बनाया है इट इज कंसिडर्ड एज ए चिल्ड्रंस क्लासिक ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द कैरेक्टर द बॉय हु इज देयर इन दैट बुक इज किम्बल ओहारा जैसे मोगली जो है वो हिंदी में है ऐसे अंग्रेजी में किम्बल ओहारा कैरेक्टर का नाम है 
और किताब का नाम है जंगल बुक रुडियर किपलिंग एनदर राइटर जिसके बारे में हमने पढ़ा वो हैं बेसिकली साइंस की किताबों के लिए सॉल और वो हैं एन इंग्लिश नॉवलिस्ट जर्नलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन ही इज फेमस फॉर द वर्क ऑफ साइंटिफिक फिक्शन एच जी वेल्स इनका नाम एच जी वेल्स की जो सबसे प्रसिद्ध किताब है उसका नाम है द टाइम मशीन द इनविजिबल मैन एंड द वॉर ऑफ वर्ल्ड द टाइम मशीन द इनविजिबल मैन ये वैज्ञानिक स्तर पर लिखी गई किताब है विज्ञान नहीं है लेकिन वैज्ञानिक बैकग्राउंड को लेकर ये कहानी ये किताब लिखी गई है एंड सो एच जी वेल्स बिकम्स एक्सट्रीमली फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर बींग हिस्टोरियन फॉर बींग नॉवलिस्ट ए जर्नलिस्ट एंड वॉट नॉट द स्टालिन आई टोल्ड यू ग्रेट रशियन रिवोल्यूशनरी एंड लेटर ऑन ही बिकेम द लीडर ऑफ सोवियत संग यू एस एस आर वॉट आर दी बेसिकली इफ यू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव साइड ऑफ द इंटरव्यू एंड फ्यू अदर क्वेश्चन विच आर देर गिवन इन यूर बुक इन ए बॉक्स नाउ वी विल आंसर सम ऑफ दो क्वेश्चन टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड वॉट सम राइटर्स हैड टू से नेगेटिव थिंग्स अबाउट इंटरव्यू Now let's see that interviews are not that bad. Rather, interviews have become the most vivid expression of our contemporaries. Contemporaries मतलब समकालीन समकालीन जो हमारे आस पास जो हमारे काल में रहे हों तो यदि contemporaries के बारे में हमको जानना है तो उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है विकीपीडिया की लाइनें नहीं गूगल करने से जो उत्तर आते हैं वो नहीं न्यूज़पेपर समाचार पत्र में जो उन पर लेख आते हैं वो नहीं सबसे महत्वपूर्ण तरीका अपने समकालीन लोगों को जानने का है उनके द्वारा दिया गया इंटरव्यू द बेस्ट मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल टुडे इज इंटरव्यूज नो मैटर How bad it might sound to some celebrities? ये बात दूसरी है कि कुछ celebrities को interview पसंद नहीं आते अधिकतर को नहीं आते इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं ये क्या interview लेने वाला क्या सवाल पूछ देगा और चूंकि वो सब live रहता है और डर ये रहता है कि झूठ बोल नहीं सकते Then is Brian has written a famous another writer that almost everything of the moment reaches us through one man asking questions of another. Then is Brian का कहना है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से सवाल पूछने पर practically हर चीज हमें उस आदमी के बारे में मालूम हो जाती है. Almost everything of the moment reaches us through one man. ask the questions of another because of this the interviewer holds a position of unprecedented power and influence unprecedented matlab unprecedented jiski tulna nahi ki ja sakti jo jaisa pehle kabhi na hua ho unprecedented power डेनिस ब्रायन कहते हैं कि इंटरव्यूअर अपनी इस कला के कारण हर चीज निकालने की क्षमता रखने के कारण उसकी जो पोजीशन होती है इंटरव्यूअर की बड़ी ताकतवर होती है बहुत प्रभावशाली प्रभावशील पोजीशन पर रहता है वो इंटरव्यू के माध्यम से वो बड़े बड़े लोगों से उगलवा लेता है He manages to take out all truths from big, big people, no matter how big shot they may be. And so, an interviewer enjoys an unprecedented atulaniya. Kalpana nahi ki ja sakti. Itna power rehta interview lene wale mein, 
और इतनी इतना प्रभाव रहता है लेने वाले में क्योंकि प्रभाव किसका रहता है जब वो इंटरव्यू लेता है सवाल जवाब करता है उस सवाल उसके जवाब को जब दुनिया पढ़ती है तो पढ़ते समय वो जानती है इंटरव्यूअर कितना पावरफुल रहा होगा जिसने ऐसे ऐसे सवाल लेने की हिम्मत रखी अमिताभ बच्चन से नरेंद्र मोदी जी से आ, सचिन तेंदुलकर से और भी दुनिया के बड़े बड़े लोगों से सवाल पूछने के लिए भी हिम्मत चाहिए और फिर सवाल पूछता है और विवश करता है सामने वाले को कि जवाब दे ये तो साबित करता है दैट इंटरव्यूअर इज रियली सिटिंग ऑन ए ड्राइवर सीट इज मच मोर पावरफुल सो विद दिस नाउ वी कम टू एन एंड ऑफ पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर In this part one, we have understood a brief history of how and when interview started, how people see interview. Some people like it reasons, some people dislike it reasons. We also learned that different interviews have different objectives, different methods, and also it has a different impact, different consequences. different results but the beautiful history written in a small way at the same time in this part 1 we learned about the opinions of few famous people all related to literature their opinion on interview we also learned about these five six famous people something about these people we must know because they have been great writer nobel prize winners and with that part 1 comes to an end questions will follow in this later on i have done few of the difficult words also use some sentences also try to understand them now we go to part 2 part 2 is about an interview an actual interview it has nothing to do with the anthology of interviews as such it is an interview and interview of a person called umberto eco and it is there in your box shape in your book the reason being that it is an interview i am a professor who writes novels on sundays says umberto eco umberto eco is giving the interview right in the beginning a line by him is mentioned and what is that line i am a professor who writes novels on sundays इतवार को नॉवेल लिखता हूं मैं मैं ऐसा प्रोफेसर हूं इसका मीनिंग क्या है दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लेटर हाउ लाइटली ही मैनेजेस टू राइट नॉवेल द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ एम्बर्टो इको आगे मैंने बताया आपको फॉलोइंग मतलब आने वाला नीचे द फॉलोइंग आर्टिकल मतलब अब जो मेरे बाद जो आर्टिकल आ रहा है द फॉलोइंग स्पीकर मतलब मेरे बाद आने वाला स्पीकर द फॉलोइंग ट्रेन मतलब मेरे बाद आने वाली ट्रेन तो बाद वाला फॉलोइंग फॉलो टू फॉलो मतलब पीछे पीछे आना सो द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट मीन्स वॉट एक्सर्प शुरू में आपने पढ़ा एक्सर्प किसी लेख का एक टुकड़ा एक हिस्सा जो निकाला गया हो जो अलग किया गया हो सो एक्सट्रैक्ट एंड एक्सर्प हैव द सेम मीनिंग द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर टो एको द इंटरव्यूअर इज एन इंडियन मिस्टर मुकुंद पद्मनाभन रिमेंबर द इंटरव्यूअर इज मिस्टर मुकुंद पद्मनाभन एंड द इंटरव्यू is umberto eco this gentleman indian who is taking interview mr padmanabhan is uh, working with a was working with a newspaper named the hindu 
one of the best known daily newspaper of India published from south the hindu one of the oldest and one of the most respectable one of the most respected newspaper that india has even today is the hindu so mukund padmanabhan the interview interviewer is working with the hindu while ambarto eco jinka interview liya jayega he is a professor at university of bologna see the spelling and the pronunciation uchcharan hai bologna g silent and bologna is in italy he has already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas formidable matlab bahut mazboot bahut vishal star par bahut zyada formidable reputation to acquire matlab prapt hona pana mr eco has already acquired unhone already bahut prasiddhi pa li hai formidable reputation reputation matlab prasiddhi pa li hai as a scholar scholar mane vidwan kis cheez ke scholar for his ideas on semiotics semiotics is a new subject it means the study of science science matlab s i g n chinh chinho ka adhyan this is a new subject for you all in india probably we may not have this particular subject at all it is not science s i n s i e n c science nahi hai ye science hai chinh sign language चिन्हों से बात करना तो चिन्हों का भी अपना विज्ञान होता है जिसका अध्ययन इन्होंने किया है आइडिया ऑन एंड द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सेमियोटिक्स स्टडी ऑफ साइन ही इज आल्सो फेमस फॉर लिटररी इंटरप्रिटेशन साहित्यिक व्याख्या साहित्य संबंधी व्याख्या के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है टू तो इंटरप्रिट मतलब व्याख्या करना समझना साहित्य की जो पंक्तियां लिखी गई हैं उसके गहराई पे जाकर उनके असली मीनिंग पर जाने की कोशिश करना ये काम मिस्टर अम्बर्टो करते थे और उसके लिए बहुत प्रसिद्धि भी पाई कि कोई सी पंक्ति क्यों लिखी गई है इसके पीछे क्या तथ्य है लिटररी इंटरप्रेशन एंड आल्सो ही इज फेमस फॉर मेडिवल एस्थेटिक बिफोर ही टर्न इन समथिंग एल और वो इसलिए भी प्रसिद्ध थे प्रसिद्ध हैं कि वो मध्यकालीन एस्थेटिक्स सुंदरता मध्यकाल के सुंदरता की जो कला है उसका इन्होंने गहन अध्ययन किया है एस्थेटिक्स मतलब सुंदरता मेडिवल मींस मध्यकाल मॉडर्न मतलब आधुनिक काल एंशियन मतलब प्राचीन काल मेडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकाल का भारत तो ही इज ऑलरेडी फेमस फॉर्मिडेबल रेपुटेशन बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पा चुके हैं पहले से इंटरव्यू के देने के समय तक वे वैसे ही बहुत प्रसिद्ध हो गए थे इन तीन कारणों से फॉर द स्टडी ऑफ साइंस सेमियोटिक्स फॉर लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड फॉर मेडिवल एस्थेटिक्स और उसके बाद और उनकी प्रसिद्धि बढ़ी व्हेन ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन फिक्शन मैंने उपन्यास नॉवेल्स इसके बाद उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई जब वो नॉवेल लिखने लगे अर्थात नॉवेल लिखने का काम उन्होंने बाद में किया उससे पहले ही वो प्रसिद्ध हो चुके थे और नॉवेल के बारे में उन्होंने क्या कहा है आई एम ए प्रोफेसर हु राइट नॉवेल ऑन संडेज मैं जब फुर्सत रहती है तब मैं नॉवेल लिखता हूँ बाकी समय तो अपना काम करता हूँ संडे इज हॉलीडे छुट्टियों के दिन मैं अपना उपन्यास लिख देता हूँ मतलब बड़ा हल्का काम वो मानते हैं नॉवेल लिखना आप समझ सकते हैं दिस मैन मस्ट बी ग्रेट पर्सनालिटी मास्टर इन डिफरेंट फील्ड चिन्हों का विज्ञान उस पर मास्टर हैं 
उसके अलावा लिटरेरी इंटरप्रटेशन के मास्टर हैं उसके बाद फिर मेडिवल एस्थेटिक्स पर उनका गहन पकड़ है और बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे फॉर्मिडेबल रेपुटेशन और उसके बाद वो नावल लिखना शुरू करते हैं और फिर उससे उनकी प्रसिद्धि में चार चांद लग जाता है ही टर्न इन टू राइटिंग फिक्शन लिटरेरी फिक्शन एकेडमिक टेक्स्ट एसेज चिल्ड्रंस बुक्स न्यूज पेपर आर्टिकल सो मेनी थिंग्स ही राइट मतलब लिखने में भी वो केवल उपन्यास नहीं लिख रहे थे बच्चों के लिए भी लिख रहे थे समाचार पत्रों के लिए भी लिख रहे थे निबंध लिख रहे थे न्यूज पेपर आर्टिकल लिख रहे थे ये सब के लिए अलग अलग तरीके से लिखना होता है यू हैव टू राइट इन ए डिफरेंट वे फॉर दीज डिफरेंट थिंग्स एंड ही वॉज एक्सलेंट इन राइटिंग दम तो वॉट आई मीन इज ही बिकेम ऑलरेडी वेरी फेमस बिफोर ही स्टार्टेड राइटिंग एज ए राइटर ही बिकेम मच मोर फेमस एंड एज ए राइटर ही रोड फॉर मैनी थिंग्स वेरी वाइड रेंजिंग हिज रिटर्न आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग रिटर्न आउटपुट तो आप जानते हैं जो मिलता है कंप्यूटर में हमने कुछ लिखा वो इनपुट होता है और उसके बाद स्क्रीन पे जो दिखाई देता है वो आउटपुट होता है हमारे लिखने से जो दिखाई दिया वो आउटपुट हमारे प्रयास से जो परिणाम होता है वो आउटपुट तो उनका जो साहित्य में जो आउटपुट है लिखे लिखने में जो आउटपुट है वो भी बड़ा विशाल है स्टैगरिंगली लार्ज स्टैगरिंगली लार्ज मतलब अत्याधिक विशाल अत्याधिक विशाल है और वाइड रेंजिंग है विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने लिखा है विभिन्न चीजों पर लिखा है उपन्यास भी लिखे हैं आर्टिकल भी लिखे हैं बच्चों के लिए भी लिखा है निबंध भी लिखा है और ना जाने क्या क्या लिखा है लोग दो नॉवल लिखकर रुक जाते हैं एक नॉवल लिखना दुभर होता है यहाँ हियर इज अम्बार्टो मिस्टर अम्बार्टो राइटिंग एंड नॉट राइटिंग फॉर वन थिंग नॉट राइटिंग इन वन स्टाइल ही इज इक्वली गुड एट राइटिंग इन डिफरेंट स्टाइल्स वाइड रेंजिंग एंड स्टैगरिंगली लार्ज इन 1980 एटी ही एक्वायर्ड द इक्वेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपर स्टार दम में बौद्धिक इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक स्टारडम मतलब सुपर स्टारडम बहुत ज्यादा महानता बहुत ही ज्यादा महानता को कहते हैं सुपर स्टारडम स्टारडम स्वयं में बहुत बड़ा है यदि हम बॉलीवुड की बात करें तो शाहरुख खान अमिताभ बच्चन आमिर खान दे हैव रीच द स्टारडम अमिताभ बच्चन प्रॉबेबली हैज रीच द लेवल ऑफ सुपर स्टारडम इन लोगों से और ऊपर है सो उम्बार्टो बिकेम फेमस सो मच फेमस फॉर राइटिंग दैट ही एक्वायर्ड सुपर स्टारडम पहले ही इतने फेमस थे अब लिखने में तो सुपर स्टारडम आ गया इन नाइनटीन एटी वेन ही रोट ए बुक कॉल द नेम ऑफ द रोजेस द नेम ऑफ द रोजेस ये पुस्तक का नाम है जब वो किताब इन्होंने लिखी और पब्लिश हुई तो बाजार में उसकी टेन मिलियन कॉपीज बिकी टेन मिलियन कैन यू अंडरस्टैंड सच ए बिग नंबर और वो भी उस व्यक्ति का जो विभिन्न फील्ड में लिखता था सो दिस इज फेमस अबाउट उनो उम्बार्टो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मैन थ्रू एन इंटरव्यू He will be interviewed by somebody, and let us see what he replies to those questions asked by Mr. Mukund. Imagine a person like Mr. Umbarto, one of the greatest personalities. Unka interview lene wale ke baare mein bhi sochiye. When you are going to take interview of someone very big. You also have to prepare yourself properly. You have to prepare your questions properly. 
एक बहुत बड़ा काम हो जाता है यू कैन अंडरस्टैंड कि मिस्टर मुकुंद पद्मनाभन मस्ट ऑल्सो मस्ट हैव डन गुड ग्राउंड वर्क बिफोर ही स्टार्टेड इंटरव्यू विथ मिस्टर अम्बर्टो